ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തക്കാളി കറിയാണ് നമുക്ക് ചോറിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പാനിലിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരളവാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കറിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് ഉള്ളി വഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നല്ല വലിയ തക്കാളി ഞാനിവിടെ വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വലിയ തക്കാളി ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി നല്ല ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളി അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വാഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയെല്ലാം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അതാണ് ഇത് വാഴഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് കുറുക്കമെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിപ്പാസിലൂടെ താങ്ക് യു